coming out. Voglio ringraziare tutti quanti per essere venuti. And I want to thank Gabriel for translating for me. E voglio ringraziare Gabriel per che tradurrà per me. So I'm not the easiest person to translate for, but I'll make this short and simple today. Non sono la persona più facile da tradurre, ma oggi prometto che lo farò breve e semplice. Yeah. So first of all, I want to thank all of our speakers and, pe and everybody that helped today. It was awesome. I appreciate your time. Per prima cosa vorrei ringraziare tutti quelli che hanno parlato oggi e che hanno partecipato all'organizzazione. Grazie, siete stati molto So, thank you everybody that did. Grazie. I appreciate it. Thank you. I especially wanted to thank uh, Davide and Claudia. Specialmente vorrei ringraziare Davide e Claudia for hosting this event. Che hanno organizzato questo evento. So, thank you very much. It's our honor. Grazie mille. It really is my honor to be here with you. È davvero il mio l'onore di essere qua con voi. But I wanted I want to say one thing really fast a couple of things of housekeeping. <laughs> okay. Eh, voglio dire un paio di cose molto velocemente. So in two days or three days it's their 25th wedding anniversary. Allora, fra due o tre giorni è il loro 25 25esimo anniversario. So congratulations. So this is this is awesome. So I just I just want to quickly wrap up with a couple of things that has gone out uh, that's happened today. Vorrei diciamo concludere racchiudere un attimino riguardo un paio di cose che sono state discusse oggi. We learned a lot of things today. Abbiamo imparato tantissime cose oggi. It all boils down to one thing che si può però ridurre il tutto a una cosa, a un principio. It boils down to why. Si può racchiudere sul perché. It, it's, it's your why. È il vostro perché. Why are you interested in doTERRA? Why do you do doTERRA? Why do you use doTERRA products? Perché fate doTERRA? Perché siete interessati a doTERRA e perché utilizzate i prodotti doTERRA? Some people it might be, I just want to have the best products for myself and my family to help them naturally with Help. Per alcuni può essere perché semplicemente vogliono i migliori prodotti per se stessi, per la loro famiglia, per prendersi cura della loro famiglia. For some people it's I love my neighbors, I love my family and I want to share with them. Per alcuni di loro è perché amo la mia famiglia e amo anche i miei vicini, le persone i conoscenti e voglio aiutarli nel modo migliore. And for voglio some condividere. And for some they want to earn an income or maybe a lifestyle. Mentre per altri invece c'è un altro discorso che vorrebbero cambiare il loro stile di vita o comunque generare un'entrata. Uh, un I, I have some mothers that come to me and say I only want to earn an extra 50 euros because I just want to have milk for the children. Eh, io ho avuto delle madri, delle persone che mi hanno detto io semplicemente vorrei 50 euro in più per poter avere il latte per i miei figli. I have other people that come to me and say I just want to help my small children, the grandkids, because they... Io ho altre persone invece che semplicemente mi hanno detto vorrei aiutare i miei nipotini. And they're doing it for love for their family because they have a situation that maybe they can't solve themselves and they have the hope that maybe something else can help them. E lo fanno per amore, perché hanno magari delle situazioni che non sanno risolvere da soli, ma hanno l'amore verso queste persone e cercano aiuto. My greatest joy is sharing this with you and then hearing all of those things. La mia gioia principale è condividere questo con voi e sentire le vostre storie. I love coming here because every time I see her, she comes up and says, Oh, my grandchildren are doing so well, you should see how good they're doing. Because before they were struggling and now they're awesome, they've got all kinds of things going on to help and they're happy children. Adoro venire qua perché ogni volta che la vedo, lei viene e mi dà un grande abbraccio e mi dice che i suoi nipotini stanno molto meglio, stanno... Mi sono dimenticato. Yeah. It was too long. It was too long. Stanno meglio comunque i nipotini. They're happy children. Ah, sono bambini felici. When I started doing doTERRA, one of my goals, and every, you guys have all that heard me talk know this, so I'm going to just give you a quick little refresher here. Um, io vi dirò un paio di cose che alcuni sanno già, perché mi hanno già sentito parlare di questo, però vi rifresco un attimino la memoria al riguardo. My goal was to get an essential oil in every home. 
il mio obiettivo era di portare un olio essenziale in ogni casa. That was my mission. Quella era la mia missione. Because I knew if I did that, I could help touch a lot of people and change your life. Perché sapevo che se avessi fatto quello sarei riuscito a toccare tantissime persone e cambiare molte vite. And, and many of you know the situation that we went through a little over two years ago with my wife. E molti di voi sanno la situazione che abbiamo dovuto attraversare invece un paio di anni fa con mia moglie. I'm assuming everybody know, anybody not know what happened? C'è qualcuno che non sa cosa è successo? Di cosa sto parlando? Oh. Okay. Ah, okay. Uh, well, <laughs> I was going to shorten it, but I'm, I'll tell you, I'll, I'm going to tell you what happened then. Pensavo di farla molto breve, ma invece forse ve la racconto. So two and a half years ago, I got a second mission. Due anni e mezzo fa, mi è venuta una nuova missione. Ho creato una nuova missione. I was actually in Milan teaching a, a class kind of like this. Ero proprio qua a Milano e stavo insegnando un corso, una lezione come oggi. And then I jumped on an airplane and I flew home. E sono dovuto saltare su un aereo per tornare a casa. And as I'm landing in New York City, e come sono atterrato a New York, I got a text from my daughter-in-law. Ho ricevuto un messaggio da mia cognata, no, nuora. Mi so come si chiama niente, nuora. That said, that said Call me immediately in all capital letters. Ha detto in maiuscolo c'era scritto chiamami immediatamente. So before the wheels of the airplane even landed on the ground in New York, I was already on the phone. I called my daughter-in-law and to see what's going on. Prima ancora che l'aereo atterrasse e toccasse terra, già stavo telefonando per capire cosa stava succedendo. And she told me that my wife had an ictus. E mia nuora mi ha detto che mia moglie aveva avuto un ictus. So I had a four-hour layover in New York. It was the worst four hours of my life because I didn't know what was going on. My wife's in the hospital and I can't even talk to her. Because those of you that know me, my wife is my light, my life in my world. She's everything to me and it was very devastating to find out that she was in trouble. Per quelli che mi conoscono sanno che mia moglie è la mia vita, il mio mondo e per me era devastante sapere che lei fosse in pericolo e non potessi parlare lei. So I flew from New York to Salt Lake City. Uh, ho preso l'aereo da New York a Salt Lake City. I landed at the airport, my son picked me up and took me straight to the hospital. Sono arrivato all'aeroporto e mio figlio mi ha portato direttamente in ospedale. I didn't even go home to change clothes, I didn't go home to shower. I stayed with my wife for two and a half months, I never left her side. E da quel momento, ripeto, non sono neanche andato a casa, non ho fatto una doccia, non mi sono cambiato i vestiti e per due mesi e mezzo sono rimasto lì in ospedale con lei. Matter of fact, I showered in her hospital room. Ho fatto la doccia nella sua stanza d'ospedale. Because I was not going to leave her side no matter what perché non avrei lasciato il suo fianco per nessun costo. Well, when we got there I discovered I was talking to the doctor and he was showing me her x-ray, her, her MRIs and said that she had a, a, this ictus. Eh, da quello che si era poi scoperto parlando con il dottore mi mostrava le lastre e dicevano che aveva avuto un ictus. But we discovered she didn't have an ictus. She didn't have a, a stroke. She had a brain tumor. Ma abbiamo scoperto che non era così, non era stato un ictus, ma era un tumore. And so we decided to, to do traditional medicine and essential oils together. Così abbiamo deciso di insieme abbiamo deciso di fare sia una cura con gli, con gli oli essenziali che la medicina tradizionale. She had surgery. Lei ha avuto l'operazione. And they removed the part of her brain that controls the left side of your body. E hanno rimosso una parte del cervello che controlla la motorietà della parte sinistra del corpo. So she was less per left permanently paralyzed. How big the brain? It's okay, I'll tell them, okay. So th this... Stiamo specificando alcuni dettagli. <laughs> so, this, it, I get, it is important because my wife had a brain tumor that was about the size of a golf ball. È importante, ok, diciamolo, ha avuto un tumore che era delle dimensioni di una pallina da golf. Grande. And so when they removed it, 
they had tissue that affects the left side of her body. Quindi quando l'hanno rimosso erano coinvolti dei tessuti che appunto erano collegati alla motricità della parte della sinistra del corpo. So intraoperatively they actually electrically stimulated her brain to see if she had any movement or any function at all on the left side. Durante l'operazione hanno stimolato elettricamente il cervello, il parte del cervello per vedere se c'è una risposta dalla parte sinistra del corpo. And the surgeon came out and talked to me afterwards. He says there is no stimulation. She will she will be permanently paralyzed. Okay. E il chirurgo alla fine dell'operazione è venuto a parlarmi e mi ha detto guarda non c'è nessun tipo di stimolazione per cui lei sarà definitivamente paralizzata. So we started using essential oils. Abbiamo cominciato a usare gli oli. And she started getting a little bit of sensation in her leg. E ha cominciato ad avere un po' più di sensibilità nella gamba. And she had a little bit of movement. E un pochino anche di movimento. We started therapy three, three, five, day, five days after surgery. Abbiamo cominciato... It's, it's okay, I'm, I'm trying to speed Abbiamo up. Abbiamo cominciato la riapprendita. My wife's getting said I'm leaving stuff out. Lei sta dicendo, stai lasciando dei dettagli abbastanza rilevanti fuori. Ma lui ha detto, devo fare veloci. I'm trying to speed up. Sto cercando di fare più veloce la, la storia in tutto. E, so, what was it? So, we started therapy okay. a week, five days Hanno cominciato after. la terapia di riabilitazione cinque giorni dopo l'intervento. So, the, she's doing physical therapy, and at the same time we're going to do... We're, we're talking about doing chemotherapy and radiation. Quindi, mentre stava facendo la fisioterapia, allo stesso tempo si parlava di fare chemioterapia e radioterapia. And at first, she, she struggled a whole lot just to barely move. She worked so hard and I could see how much effort she put into just trying to even move her fingers. Inizialmente io vedevo la fatica che faceva e quanto lavoro, quanta fatica aveva dovuto mettere solo per riuscire ad arrivare a muovere appena appena la mano. But I noticed something. Ma avevo notato una cosa. I was the only spouse, the only significant other, the only partner in the entire room of people getting therapy. My wife had one person and everybody else had nobody. Ma una cosa che avevo notato è che nella stanza, nella palestra dove faceva questa fisioterapia, io ero l'unico compagno, l'unica persona lega, affettivamente legata, ok? Tutte le altre persone che facevano la terapia erano da sole, gli altri non avevano nessuno a parte le persone dell'ospedale e io invece ero con lei. E la ragione per cui non avevano nessuno è perché il loro significato altro doveva essere a lavoro. Because they only do this during business hours. E la, il motivo era per cui semplicemente le persone importanti nella vita di questi altri pazienti dovevano essere al lavoro in quel periodo, perché queste le ore di riabilitazione sono durante le classi che ho They had to make sure that they, their kids still had food. They had to make sure that their kids could go to college. They had to make sure that the mortgage was paid, the rent was covered. They had gas in the car. They had to make sure all of those things were taken care of. Dovevano preoccuparsi del fatto che venisse pagato l'affitto, il mutuo, che avessero da mangiare, no, la macchina, la benzina, che, che tutta la vita continuasse normalmente per la sua famiglia. So I tried to be their cheerleader too. I would say to them, Good job, keep working, keep trying hard, because I could see how hard my wife was working. Quindi ero lì e cercavo di supportare anche loro, di incoraggiarli, di ben fatto, guarda, stai migliorando, perché vedevo la fatica che faceva mia moglie. The reason I could be with my wife is because I made a decision several years earlier to do a doTERRA as a business. Il motivo per cui io potevo essere lì con mia moglie è perché Diversi anni prima avevo scelto di fare doTERRA come un business. Because I didn't have to worry whether my mortgage was covered. Because I financially I knew it was taken care of. Perché io non mi dovevo preoccupare in quel momento con mia moglie se il mutuo veniva pagato o per altre difficoltà finanziarie. I could focus 100% of my efforts on this gorgeous woman over here. Io potevo dedicarmi al 100% dei miei sforzi su questa donna magnifica. So my second mission became quindi la mia seconda missione è diventato financial freedom la 
libertà finanziaria. For you, per voi. Because if something were to happen to your significant other, I want you to be able to be 100% with them and take care of them and make sure that they had everything they needed. Perché se qualcosa dovesse succedere alle persone importanti nella vostra vita, io vorrei essere sicuro che potete prendervi cura di loro come ho fatto io, potete essere al loro piano. So my commitment to you, quindi il mio impegno verso di voi, if you choose to do doTERRA and you do everything you can, I commit to you to do everything I can to help you become financially independent as well. E che se voi vi impegnate a fare doTERRA come un business, io mi impegno verso di voi e, e vi garantisco tutto l'aiuto e il sostegno che posso darvi affinché voi possiate diventare liberi finanziari. Because i haven't had to leave my wife for two and a half years. Io non ho dovuto abbandonare mia moglie per due anni e mezzo. Now I have taken trips and, and do classes in Europe a couple of times without her. Ho fatto alcuni viaggi in Europa e ho fatto alcune classi, alcuni corsi anche senza di lei. But I always have somebody with her. Ma ho sempre avuto qualcuno con lei. My children say that my wife has not been alone for two and a half years. She probably doesn't like it, but it's how it works. I miei figli eh, rimanevano con lei, eh, non ho, cioè lei in questi due anni e mezzo non è mai rimasta da sola. Forse non le piace la cosa, ma adesso è così. However, I can tell you it's a big blessing to me to have her with me. Comunque vi posso garantire che è una grandissima benedizione per me il fatto che lei sia con quel problema. Because when the doctor came out of the operating room and told me that she was paralyzed, he also told me perché quando il dottore è uscito dalla sala operatoria e mi ha detto che lei sarebbe rimasta paralizzata, mi ha anche detto the type of tumor she has is also cancerous. che il tipo di tumore che lei aveva era un And they gave her 18 months with therapy they could double this time. E gli hanno dato 18 mesi e con la terapia si potevano raddoppiare. But we've done everything and my wife is perfect. Ma abbiamo fatto tutto e mia moglie al momento è in forma perfetta. In every way. In tutti i modi. So once again, I really appreciate you coming out and, and participating in this class. Quindi ancora una volta voglio eh, mostrarvi il mio, il mio apprezzamento per essere venuti e per quello che avete fatto in questa riunione. It's always my honor to come here and work with you. È sempre un mio onore per essere qui e lavorare con voi. Um, I want you to take note that in October, October 12th, we're doing another class in Milan. Vorrei che vi segnaste che il 12 ottobre faremo un'altra classe, un altro incontro a Milano. <laughs> Um, we have a flyer that we'll give to everybody. Avremo un volantino che distribuiremo. And those of you that have come to my class, you already you know I have one rule, right? E per quelli che sono già stati agli incontri con me, sapete che c'è una regola. My one rule is you don't leave without giving me a hug. La mia unica regola è che nessuno va via senza che mi dà un abbraccio. It includes the men, and I like to hug, so you're getting a hug. Anche gli uomini, anche se non gli piacciono gli abbracci. So, just like So in return, un secondo, I have in cambio. So when you give me a hug, I will give everybody one of these. In so you all have your own. If you didn't get one, you're going to get at least one today. In cambio, ogni persona che mi darà l'abbraccio riceverà uno di questi libertini, così anche se non l'avete preso o non li avete, almeno ne avrete uno. Yeah. My wife will hand them out so you can touch her. Mia moglie ve li darà invece che io, così anche lei può toccarvi. So, which, re which reminds me, che mi, che mi ricorda, doTERRA is a business of touch. doTERRA è un uh, business per il tocco. It's a business of love. È un business d'amore. The only way that we can benefit is using the oils ourselves, we touch ourselves. L'unico modo in cui possiamo beneficiarne è usando gli oli da noi stessi e applicando gli oli. But the real benefit ma il vero beneficio is when you touch someone else with the essential oils and share your love with them. Quando tocchiamo qualcun altro con gli oli e condividiamo il nostro amore con loro. I love you guys. Take care. Vi voglio bene. Thank you.